，见过先生。信呢？这么紧要的东西，自然不会带在身上了。那你来做什么？学生担心先生有话要问，一大早便赶来了。先生连杯茶都不招待吗？我看你想要的不是茶，是这交安五万两银票。还有那逆党的永绝后患吧，灵儿，你果真有本事啊！这本事也都是同先生学的，也好让先生尝尝被人蒙在鼓里的滋味。那半封信事关重大，不是你可以拿来赌气的儿戏。此番若是你计划落空了，亦或是逆党还有后招呢，见识燕家怎么办？灵儿，我之前跟你说的那些话，你都忘了是吗？所以我才故意让你知道的嘛。我跟你说过，我不是神仙，不是所有的事情都能料到。如果有万一呢？这一次是我轻率了，也是我利用了你，我向你赔罪。可是先生，有些话你也忘了。你我曾经说好要相互信任，互通有无的。上次的事情不是跟你解释过了吗？你还想如何？学生希望先生从今往后事前有商量，事后有交代。你就不怕知道越多，死得越快？我若是怕死，便不会与先生同路这么久了。嗯、答应你也可以，赶紧把信给我。其实那封信学生自己处理也行。好好好好好好，我拿给你。从今往后，你若再这么胆大包天，行些阳奉阴违的事，学生明白。学生谨记先生教诲。那就多谢先生，学生先回去了。是你能看见什么我看不见的？我实在是不明白，这江雪凝既不恭顺又不温柔，牙尖嘴利，尖酸刻薄，整日就知道给先生添麻烦。先生到底为何对他与众不同啊？<笑>你呀、啊，到底还是太嫩了些。哎，这人啊，他都是有一定极限。你想啊，谢居安从小经历了那么多惨绝人寰之事，现在。又背负了那么多秘密，还每天过着刀口上舔血的日子。哎呀，谢娟背负了太多了。先生若是需要倾诉，你我不行吗？再不济，刀钱那个闷葫芦也成了。你，哎，你我皆不行，敬畏太重。可这江雪凝则不同，她呢，虽然年岁不大，但是与她势均力敌。他们二人啊，都是看起来冷性。实则都是重情义之人，既相克又相惜。或许啊，这谢居安自己都没有弄清楚对金二姑娘到底是什么感情。但是你看着，终究有一日，他们俩一定会走到一起。切